హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు క్రాక్ సీటెడ్ ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనము సీటెడ్ పేపర్ వన్కి సంబంధించిన ఈవీఎస్ నుండి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేద్దాము ప్రీవియస్ వీడియోలో మనము డెడ్ సీ గురించి అండ్ నెక్స్ట్ కొన్ని డిసీజెస్ గురించి వాటిపైన మనకు ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది నిన్నటి వీడియోలో ఇంకా క్రాక్ సీటెడ్ ఛానల్లో ఈవీఎస్ ప్లేలిస్ట్లో మనకి ఈవీఎస్కి సంబంధించిన అంటే సీటెడ్కి ఉపయోగపడే విధంగా ఎన్సీఈఆర్టి టెక్స్ట్ బుక్స్ నుండి గ్యాదర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వీడియోస్ రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది అది కూడా ఒకసారి మీరు క్రాక్ సీటెడ్ ఛానల్ విజిట్ చేసి ప్లేలిస్ట్లో ఈవీఎస్ అనే ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే మీకు వీడియోస్ అన్నీ ఉంటాయి ఓకే వాటి కంటిన్యూషన్ పార్టే ఇది అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో సీటెడ్లో ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఈవీఎస్లో ఓకే వాటికి సంబంధించి మ్యాక్సిమం రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్ నుండి ఏ ఏ టాపిక్స్ నుండి రావడం జరిగింది ఆ టాపిక్స్ అన్నీ గ్యాదర్ చేసి వాటి నుండి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రిపేర్ చేసి అంటే ఎన్సీఈఆర్టి టెక్స్ట్ బుక్స్ నుండి మాత్రమే తీసుకొని మీకు వీడియోస్ రూపంలో అందజేస్తున్నాను వీడియోస్ నచ్చితే ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా యూజ్ అయ్యే విధంగా షేర్ చేయండి ఇంకా మన ఈ క్రాక్ సీటెడ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వారు ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ది క్రాక్ సీటెడ్ ఛానల్ ఓకే లెట్ స్టార్ట్ ది వీడియో ఈరోజు మనము టేస్టింగ్ టు ఫ్రమ్ టేస్టింగ్ టు డైజెస్టింగ్ అనే టాపిక్ నుండి తెలుసుకుందాము ఓకే ఆ టాపిక్లో మనకి స్టమక్ విత్య విండో అనే ఒకటి కంటెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇదేంటి అంటే మనకి ఎస్ఈఈఆర్టి టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా మనకి భీమాంట కడుపు కిటికీ ప్రయోగము అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే అంటే జీర్ణక్రియ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేసి భీమాంట చేసిన ప్రయోగం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అదే ఎన్సీఈఆర్టి టెక్స్ట్ బుక్లో మరి అంత డెప్త్గా కాకుండా మామూలుగా ఇవ్వడం జరిగింది అదేంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే స్టమక్ విత్య విండో ఓకే ఈ ప్రయోగం చేసింది ఎవరు భీమాంట్ భీమాంట్ ఓకే ఎవరి పైన చేశారు ఈ పేషెంట్ ఎవరు మార్టిన్ ఓకే మార్టిన్ అనే వ్యక్తి పైన భీమాండ్ అనే సైంటిస్ట్ ప్రయోగం చేయడం జరిగింది ఓకే అతనికి అయినా అతనికి ఏదో ఒక డిసీజ్ ఉంటే దాన్ని ఏంటి క్యూర్ చేసే ప్రయత్నంలో అతని స్టమక్ అనేది కట్ చేయడం జరిగింది అంటే స్టమక్లో నుండి అంటే తను తీసుకునే ఆహార పదార్థాలు డైరెక్ట్గా స్టమక్లో వేసి ఏ విధంగా డైజెస్ట్ అవుతున్నాయి ఓకే ఏ విధంగా జీర్ణమవుతున్నాయి అనేసి తన కళ్ళతో స్వయంగా తను చూడడం జరిగింది ఓకే అవే అవి కడుపులో ఉన్నప్పుడు అంటే పొట్టలో ఉన్నప్పుడు ఆ పదార్థాలు ఏ విధంగా జీర్ణమవుతున్నాయి బయట యాసిడిక్ జ్యూసెస్లో గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ తీసుకొని వాటిలల్లో వేస్తే ఏ విధంగా ఎంత టైంలో జీర్ణమవుతున్నాయి అనేసి తెలియజేసే ప్రయోగము ఇది ఓకే ఇదే భీమాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఓకే దీంట్లో ఏంటి అంటే మన స్టమక్లో టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది థర్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంటుంది ఓకే అయితేనే స్టమక్ నుండి కొన్ని గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ తీసుకోవడం జరిగింది ఓకే గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ని గ్లాస్లో తీసుకుంటాడు ఓకే గ్లాస్లో గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ తీసుకుంటాడు నెక్స్ట్ స్టమక్లో ఆల్రెడీ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ ఉంటాయి అంటే అవి ఏంటి యాసిడిక్ జ్యూసెస్ స్టమక్లో అండ్ గ్లాస్లో రెండింటిలో గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫుడ్ అనేది ఒకే రకమైన ఫుడ్ స్టమక్లో వేస్తాడో ఎట్ ఏ టైం గ్లాస్లో కూడా వేయడం జరుగుతుంది ఏది జీర్ణం కావడానికి ఏది జై డైజెస్ట్ కావడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది దేనికి ఎంత సమయం పడుతుంది మన స్టమక్లో ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుందా లేదా బయట ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుందా అదే గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ ఉన్నప్పుడు ఓకే అనేసి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు అది కొన్ని ఏంటి ఫుడ్తో చేయడం జరిగింది అవేంటి అని అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ అన్బాయిల్డ్ మిల్క్ ఓకే అన్బాయిల్డ్ మిల్క్ ఇన్ ద స్టమక్ స్టమక్లో ఎంత టైంలో డైజెస్ట్ అయింది లేదు ఇన్ ద గ్లాస్ విత్ డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ వాటిలో ఎంత టైంలో డైజెస్ట్ అయింది అనేసి ఎక్స్పెర ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు చూద్దాం అన్బాయిల్డ్ మిల్క్ టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పట్టింది దేనికి ఇన్ ద స్టమక్లో స్టమక్లో జీర్ణం కావడానికి అదే గ్లాస్లో జీర్ణం కావడానికి డైజెస్ట్ కావడానికి ఫోర్ అవర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టింది టైం ఓకే అన్బాయిల్డ్ మిల్క్ నెక్స్ట్ బాయిల్డ్ మిల్క్ వచ్చేసి స్టమక్లో టూ అవర్స్ గ్లాస్లో ఫోర్ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నెక్స్ట్ ఫుల్ బాయిల్డ్ ఎగ్ స్టమక్లో త్రీ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్ గ్లాస్లో వచ్చేసి ఎయిట్ అవర్స్ నెక్స్ట్ హాఫ్ బాయిల్డ్ ఎగ్ త్రీ అవర్స్ ఇన్ ఇన్ ద స్టమక్ అండ్ సిక్స్ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్ ఇన్ ద గ్లాస్ నెక్స్ట్ రా ఎగ్ రా ఎగ్ బీటన్ ఒక టూ అవర్స్ ఏమో స్టమక్లో నెక్స్ట్ గ్లాస్లో అయితే ఫోర్ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం తీసుకుంది నెక్స్ట్ రా ఎగ్ వచ్చేసి స్టమక్లో వన్ అవర్ థర్టీ మినిట్స్కి డైజెస్ట
అంటే అన్బాయిల్డ్ మిల్క్కి ఎంత టైం తీసుకుంది స్టమక్లో డైజెస్ట్ కావడానికి లేదా గ్లాస్లో డైజెస్ట్ కావడానికి ఈ టేబుల్ అనేది మీరు నేర్చుకోవాలి ఓకే టైం అనేది అడుగుతారు లేదా అప్లికేషన్ మెథడ్లో ఏ విధంగా అంటే ఎక్కడ ఎక్కువ టైం తీసుకుని అంటే స్టమక్లో ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుందా లేదా డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ ఉన్న గ్లాస్లో ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుందా దేనికి తక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది లేదా దేనికి ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ అనేది అడుగుతారు కాబట్టి ఈ టేబుల్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఓకే బీమాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో టేబుల్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ బీమాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎవరిపైన చేశారా పేషెంట్ నేమ్ ఏంటి మార్టిన్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టాపిక్ బ్లో హార్ట్ బ్లో కోల్డ్ అనే టాపిక్ ఉంది ది స్టోరీ హ్యాస్ బీన్ రిటర్న్ బై డాక్టర్ జాకిర్ హుస్సేన్ హీజ్ ఎ ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా జాకిర్ హుస్సేన్ గారు రచించింది ఇది ఈ స్టోరీ నుండి తీసుకోవడం జరిగింది బ్లో హార్ట్ బ్లో కోల్డ్ ఇతని ఎవరు ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంతకు ముందు సీరియట్లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు బ్లో హార్ట్ బ్లో కోల్డ్ అనే లెసన్ ఎవరు రచించారు ఓకే ఎక్కడి నుండి తీసుకోవడం జరిగింది ఎవరు రచించారు అది దానికి మూలం ఎవరు డాక్టర్ జాకీర్ హుస్సేన్ లేదా ఈ విధంగా కూడా అడగచ్చు డాక్టర్ జాకీర్ హుస్సేన్ హు ఈజ్ అ ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రిటర్న్ ద లెసన్ అంటే ఈ ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ అయిన జాకీర్ హుస్సేన్ గారు రచించిన లెసన్ ఏంటి ఓకే అతను రచించిన స్టోరీస్ నుండి తీసుకోబడిన లెసన్ ఏంటి అనేసి కూడా అడుగుతారు బ్లో హార్ట్ బ్లో కోల్డ్ ఓకే ద ఎయిర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ మౌత్ కెన్ బి కోల్డ్ ఆర్ హార్ట్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు ద టెంపరేచర్ అవుట్ సైడ్ ఓకే మన ఎయిర్ అనేది మన మౌత్లో నుండి బయటికి వచ్చే ఎయిర్ అనేది దాని టెంపరేచర్ అనేది అది వేడిగా ఉందా చల్లగా ఉందా అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుందట మన చుట్టూ వాతావరణంలో ఉండే టెంపరేచర్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు చలికాలంలో మనకి నోట్లో నుండి పొగలు వస్తాయి ఓకే అది ఏ విధంగా అంటే మన బాడీలో టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది బయట టెంపరేచర్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఓకే అప్పుడు పొగలు రావడం జరుగుతుంది అంటే కండెన్సేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా నెక్స్ట్ ఒక మిర్రర్ ముందు నిల్చొని మనము హా అనే నోరు తెరిస్తే మన నోట్లో నుండి వచ్చిన గాలికి అంటే ఆ ఆవిరికి వాటర్ వేపర్ అనేది ఆ మిర్రర్ పైన పడి ఓకే వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ లాగా కనబడతాయి దానికి రీజన్ ఏంటి కండెన్సేషన్ ఇది కూడా మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే టీచర్ నోట్ అనే టాపిక్లో మనకి అది ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఈ ఎయిర్ అనేది డ్రాప్లెట్స్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ లాగా మారింది మిర్రర్ పైన అని అంటే ఫాగ్ లాగా ఇలా ఏర్పడింది అంటే దానికి కారణం ఏంటి కండెన్సేషన్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి హూజ్ ఫారెస్ట్ హూజ్ ఫారెస్ట్ అనే టాపిక్లో మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూద్దాము కుడుక్ ఈజ్ ఎ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ ఆదివాసీ పీపుల్ ఇన్ జార్ఖండ్ ఓకే కుడుక్ ఏంటి కమ్యూనిటీ ఎవరి ఆదివాసీ పీపుల్ వారు ఎక్కడ నివసిస్తారు జార్ఖండ్లో ఓకే ద ఫారెస్ట్ ఆర్ డిసప్పియరింగ్ ఇన్ దర్ ప్లేస్ మైన్స్ ఆర్ బీయింగ్ డర్ డ్యామ్స్ ఆర్ బీయింగ్ బిల్డ్ ఓకే అక్కడ ఉండే ఆదివాసీ పీపుల్ నివసించే ఆ ప్రదేశంలో జార్ఖండ్లో మైన్ మైనింగ్ అంటే గనుల తవ్వకం వలన నెక్స్ట్ బిల్డింగ్స్ వలన డ్యామ్స్ కట్టడం వలన ఓకే వాటి వల్ల ఫారెస్ట్ అనేవి డిసప్పియర్ అయిపోతున్నాయి నెక్స్ట్ తోరంగ్ మీన్స్ జంగిల్ ఇన్ ద కుడుక్ లాంగ్వేజ్ కుడుక్ లాంగ్వేజ్లో తోరంగ్ అంటే ఏంటి జంగల్ ఓకే ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ తోరంగ్ మీన్స్ జంగల్ ఓకే గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ రైట్ టు ఫారెస్ట్ యాక్ట్ వాజ్ మేడ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ రైట్ టు ఫారెస్ట్ యాక్ట్ ఎప్పుడు చేయడం జరిగింది టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ద ల్యాండ్ ఆన్ విచ్ వి గ్రో వన్ టెన్ ఆఫ్ సీడ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ వన్ టెన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చనే ఓకే వన్ టెన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై వన్ టెన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అంటే ఏంటి ద ల్యాండ్ ఆన్ విచ్ వి గ్రో వన్ టెన్ ఆఫ్ సీడ్స్ ఏ ఎంత ఏరియాలో అయితే వన్ టెన్ ఆఫ్ సీడ్స్ని పండించగలుగుతామో ఆ ల్యాండ్ని వన్ టెన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అంటారు ఓకే ఎంత ఏరియాలో అయితే ఎంత ప్లేస్లో అయితే వన్ టెన్ ఆఫ్ సీడ్స్ని పండించగలుగుతామో ఉత్పత్తి చేయగలుగుతామో ఆ ఏరియాని ఆ ల్యాండ్ని వన్ టెన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అంటారు ఓకే ఇది మనకి ఫారెస్ట్ దీంట్లో ఈ హూజ్ ఫారెస్ట్ అనే టాపిక్ నుండి వచ్చిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నెక్స్ట్ రైట్ టు ఫారెస్ట్ యాక్ట్ అనేసి ఒకటి ఇచ్చారు చూడండి రైట్ టు ఫారెస్ట్ యాక్ట్ ఎప్పుడు చేయడం జరిగింది టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ఓకే పీపుల్ హూ హ్యావ్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ హ్యావ్ ఎ రైట్ ఓవర్ ద ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అండ్ వాట్ ఈస్ గ్రోన్ ఆన్ ఇట్ ఓకే
తెలియజేసేది ఈ రైట్ టు ఫారెస్ట్ యాక్ట్ అది ఎవరి కట్ట ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుండి ఎవరైతే ఆ ఫారెస్ట్లో నివసిస్తారో వారికి మాత్రమే ఆ ఫారెస్ట్ పైన హక్కు ఉంటుంది నెక్స్ట్ దాని నుండి వచ్చే ఉత్పత్తుల పైన హక్కు ఉంటుంది కానీ ఫారెస్ట్ నుండి ఏది రిమూవ్ చేసే అధికారం మాత్రము చెట్లను కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఉత్పత్తులను కానీ రిమూవ్ చేయడము అది ఆ అధికారం మాత్రం ఎవరికి ఉండదు ఓకే దే షుడ్ నాట్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫారెస్ట్ ద వర్క్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ ద ఫారెస్ట్ షుడ్ బి డన్ బై దేర్ గ్రామ సభ ఓకే ఆ ఫారెస్ట్ని కాపాడుకునే ప్రొటెక్ట్ చేసుకునే బాధ్యత ఎవరు తీసుకుంటారట వాళ్ళ గ్రామ సభ ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుండి ఎవరైతే ప్రజలు అక్కడ ఉంటారో వారికి మాత్రమే ఆ అడవి పైన అడవుల నుండి వచ్చే ఉత్పత్తుల పైన అధికారం ఉంటుంది ఓకే రైట్ టు ఫారెస్ట్ యాక్ట్ ఎప్పుడు చేయడం జరిగింది టూ థౌజండ్ సెవెన్లో అండ్ నెక్స్ట్ ద వర్క్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ ద ఫారెస్ట్ షుడ్ బి డన్ బై దేర్ గ్రామ సభ ఓకే ఇది హూస్ ఫారెస్ట్ అంటే రైట్ టు ఫారెస్ట్ యాక్ట్ గురించి అండ్ నెక్స్ట్ తోరంగ అంటే ఏంటి జంగల్ ఇన్ విచ్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ కుడుక్ లాంగ్వేజ్ వాట్ ఈస్ కుడుక్ కుడుక్ ఈజ్ ఎ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ ఆదివాసీ పీపుల్ ఓకే ఇన్ జార్ఖండ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ బ్లో హార్ట్ బ్లో కోల్డ్ డాక్టర్ జాకిర్ హుస్సేన్ రిటర్న్ హీఈ్ ఏ ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ నెక్స్ట్ ఈ టేబుల్ కూడా ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి ఈజీగా గుర్తుంటుంది అన్బాయిల్డ్ మిల్క్ బాయిల్డ్ మిల్క్ ఓకే అన్బాయిల్డ్ మిల్క్ అనేది ఎక్కడ ఈజీగా డైజెస్ట్ తక్కువ టైంలో డైజెస్ట్ అవుతుంది స్టమక్లోనే ఓకే బాయిల్డ్ మిల్క్ కూడా స్టమక్లోనే అండ్ నెక్స్ట్ ఫుల్ బాయిల్డ్ ఎగ్ వచ్చేసి స్టమక్లో ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుంది గ్లాస్లో వచ్చేసి ఎయిట్ అవర్స్ టైం తీసుకుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఏ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఏ ఫుడ్ ఇచ్చినా కూడా స్టమక్లోనే ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుంది ఓకే గ్లాస్లో డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ ఉన్నప్పటికీ స్టమక్లోనే తొందరగా తక్కువ సమయంలో డైజెస్ట్ కావడం జరుగుతుంది ఓకే ఎందుకు అని అంటే మన డైజెషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది నోటి నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే నోట్లో నమలడం నుండి డైజెషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అదే గ్లాస్లో వేస్తే డైరెక్ట్గా ఫుడ్ దాంట్లో వేసేసరికి అక్కడ హాఫ్ ఆఫ్ ది డైజెషన్ అనేది నోట్లోనే జరుగుతుంది దాదాపుగా ఓకే దాంట్లో అందుకనే గ్లాస్లో ఎక్కువగా టైం తీసుకుంటుంది ఓకే ఈ టైం ఒకటి గుర్తుంచుకోండి హాఫ్ బాయిల్డ్ ఎగ్ అండ్ నెక్స్ట్ రా ఎగ్ హాఫ్ బాయిల్డ్ ఎగ్ రా ఎగ్ డైజెస్ట్ కావడానికి టైం ఎంత డబుల్ తీసుకుంది ఇక్కడ త్రీ అవర్స్ అయితే స్టమక్లో గ్లాస్లో సిక్స్ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్ అదే రా ఎగ్ వచ్చేసి టూ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ ఈ హాఫ్ బాయిల్డ్ ఎగ్ నెక్స్ట్ రా ఎగ్ ఈ రెండిట్లలో ఏది తక్కువ సమయం తీసుకుంది అనేసి కూడా అడగవచ్చు క్వశ్చన్ ఓకే రా ఎగ్ బీట్ అనేది ఓకే ఇది మామూలుగా రా ఎగ్ ఓకే అంటే ఇది కలిపినవి ఇది రా ఎగ్ ఓకే ఆ విధంగా కూడా క్వశ్చన్ తిప్పి కూడా అడగవచ్చు అప్లికేషన్ మెథడ్లో కాబట్టి కొంచెం ఈ టేబుల్ ఒకటి చూసుకోండి ఇది మన ఎస్సీఆర్టి స్టేట్ సిలబస్కి కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇదే టేబుల్ ఉంటుంది మనకు కూడా టెక్స్ట్ బుక్లో ఓకే ఇదేంటి బి స్టమాక్ విటియ విండో బీమాన్ చేసిన ప్రయోగము ఎవరిపైన మార్కిన్ పైన ఓకే ఇది ఈరోజు క్లాస్ ఈవీఎస్కి సంబంధించిన టాపిక్స్ ఇవి అండ్ నెక్స్ట్ రేపటి వీడియోలో కూడా ఈవీఎస్కి సంబంధించిన ఇంకా కొన్ని టాపిక్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ సపోర్టింగ్ ది ఛానల్